Pada video sebelumnya, kita sudah bersama-sama mempelajari bagaimana cara menentukan kuat arus listrik pada rangkaian satu loop. Kita lanjutkan untuk rangkaian loop majemuk. Misalkan kita punya sebuah rangkaian seperti gambar berikut. Misalnya ditanya berapakah kuat arus listrik di sini atau di sini atau di sini yang jelas berbeda-beda ya karena ini cabang ada tegangannya masing-masing ini kalau mau dikerjakan dengan cara sederhana cara konvensional seri paralel gimana cukup rumit kan nah maka kita coba kerjakan menggunakan hukum Kirchhoff 1 maupun hukum Kirchhoff 2 langkah pertama yang harus kita lakukan adalah gambarkan loopnya karena di sini ada dua jendela, maka kita gambarkan dua alur juga. Silahkan mau gambar loop arah mana, bebas ya. Misal kita membuat loopnya arahnya ke sini dan ke sini. Kemudian mari kita tentukan juga arah arus, karena ini percabangan, arah arusnya kan sendiri-sendiri. Oh iya, kita gambarkan dulu positif negatifnya. Positif negatif, positif negatif, positif negatif. Nah, kelihatan positif berarti ini arusnya ke sana. Kemudian kalau yang ini positif arahnya ke sana ya. Ini arusnya ke sini. Atau kalau dari sini ya ke sana. Ini. Kemudian yang ini ke sana atau kalau dari sini ke sini mari kita beri nama arusnya ini R3 berarti kita beri nama ini I3 ini R2 berarti I2 R1 berarti I1 sudah ternamai semua kita selesaikan Pertama, ini ada percabangan, maka kita juga perlu hukum satu Kirchhoff. Kita tuliskan hukum Kirchhoff-nya. Arus masuk sama dengan jumlah arus keluar. Yang masuk adalah I3, yang keluar I1 dan I2. I3 sama dengan I1 dan I2 ini simpan sebagai persamaan yang pertama ini yang pertama yang kedua untuk loop pertama mari kita lihat untuk loop yang pertama ini loop yang pertama ini loop yang kedua loop yang pertama adalah jendela yang pertama loop yang kedua adalah jendela yang kedua kita harus mengerjakannya setiap loop nanti ada persamaan lalu dari persamaan-persamaan yang ada kita selesaikan secara matematis mari kita urai untuk loop yang pertama kita menggunakan hukum kedua Kirchhoff yang berbunyi sigma GGL ditambah dengan sigma IR sama dengan 0 berarti pertama kita urus GGL nya untuk jendela yang pertama, loop yang pertama kita bertemu dengan 2 GGL. Kita ikuti, muter, nah pertama ketemu dengan kutub positif E1, maka positif E1. Lalu muter lagi ketemu dengan kutub positif E3, jadi plus E3. Selesai untuk GGL, sekarang kita urus IR-nya. Lagi, kita ikuti arahnya loop. Lalu kita lihat bagaimana dengan arahnya IR. Kita ikuti, pertama ketemu dengan ini. IR1. Loop-nya arahnya ke sana, tapi IR-nya arahnya ke sana. Loop-nya ke kanan. IR-nya ke kiri, berarti berlawanan ya. Maka kita tulis min. 
I1 kali R1 Sudah lalu loopnya masih jalan ke sini Ah ini juga nabrak nih Berarti berlawanan Main lagi Main I3 kali R3 Jangan lupa dalam gurung karena ini perkalian Sudah beres E nya sudah R nya sudah Sama dengan 0 Nah inilah persamaan kedua Kita memperoleh persamaan untuk loop yang pertama Kita tidak bisa lanjutkan karena angkanya tidak ada ya Nah berhenti sampai di sini Selanjutnya untuk loop yang kedua Sama hukum Kirchhoff E plus IR sama dengan 0 Kita ikuti loop Nah ketemu kutub negatif E3 Lalu jalan lagi Ketemu kutub negatif E2 Habis untuk E Sekarang kita urus IR nya Pertama ketemu dengan IR3 Loop nya ke sana I nya juga ke sana Berarti searah Positif I3 R3 Lalu jalan lagi Ternyata masih searah juga dengan I2, berarti plus I2 R2 sama dengan 0. Ini adalah persamaan ketiga. Nah, dari ketiga persamaan ini, biasanya untuk soal begini, kamu akan diminta tentukan besarnya I1, I2, I3. Begitu, ini untuk loop majemuk.